А вы любите Наполеон? В моей семье его просто обожают. Неудивительно, хрустящие вкуснейшие коржи, пропитанные нежнейшим заварным кремом. И этот вкус забыть просто невозможно, вкус нашего детства. И у меня для вас есть просто невероятно простой и очень быстрый рецепт Наполеона, который абсолютно не отличишь от традиционного, от классического варианта. Если вы попробуете этот тортик, вы будете готовить его каждый день. А главное, что это ленивый Наполеон и готовится он всего за 15 минут. Беру небольшую кастрюлю и разбиваю 2 куриных яичка. Добавляю 100 грамм сахара, это 4 столовых ложки с горкой или примерно пол стакана. Теперь все хорошенько взбиваем венчиком, буквально пару минут. Желательно делать это как можно интенсивнее, чтобы яйца хорошо взбились, а сахар немного растворился. Тогда у нас с вами получится очень нежный крем без комочков. Посмотрите, друзья, яйца с сахаром уже достаточно хорошо взбились и немного побелели. Это то, что нам нужно. Вот такая вот консистенция у нас получится. Теперь всыпаю чайную ложечку ванильного сахара. Пожалуйста, не путайте ванильный сахар с ванилином. Это разные продукты. Ванилин всегда добавляется буквально на кончике ножа, иначе он будет горчить. И теперь в несколько приемов всыпаем муку. Всего у нас 4 столовых ложки муки по рецепту. Всыпаю сначала 2 столовых ложки, хорошо перемешиваю. Всыпаем муку постепенно, чтобы не образовались в креме комочки, как я уже говорила, это очень важно. Теперь добавляю еще 2 ложечки муки и еще раз хорошенько перемешаем. Посмотрите, какая однородная консистенция, крем уже густеет, но это еще не все. Вместе с мукой я также добавлю 2 столовых ложки крахмала. У меня кукурузный крахмал. На кукурузном крахмале заварной крем получается особенно вкусный. Но, друзья, не расстраивайтесь. Если вдруг у вас нет крахмала, замените его либо картофельным крахмалом, если нет кукурузного, либо просто замените мукой. Таким же количеством тоже 2 столовых ложки. Все, мои дорогие, осталось все хорошо перемешать. И крем уже практически готов. Здесь у меня 600 мл молока, чуть больше, чем пол-литра. И я также небольшими порциями вливаю молоко в крем и каждый раз хорошо перемешиваю после добавления очередной порции молока. Включаю плиту. И ставлю кастрюльку с кремом на огонь. Варю заварной крем на среднем огне до закипания. И маленький секретик, дорогие мои, чтобы ваш крем получился гладким, однородным, вкусным, шелковистым, обязательно помешивайте его в процессе варки. Не отходите далеко от плиты, не оставляйте крем без присмотра. На приготовление крема вам понадобится примерно 5-7 минут. Сами видите, что все готовится очень быстро и просто, много времени у вас на это не уйдет. И посмотрите, в процессе нагревания, в процессе варки крем начинает густеть. Вот такая вот у него консистенция, но он еще недостаточно густой, поэтому продолжаем варить. Давайте еще раз возьмем пробу крема, посмотрите, как он льется. Он уже достаточно сильно хорошо загустел, но нам нужна еще более густая консистенция, и мы дожидаемся, пока крем уже полностью закипит. И как только вы увидите большие пузыри, это означает, что крем уже полностью готов. Проварим его еще буквально 5-10 секунд, чтобы удалить мучной и крахмальный привкус из крема. А так как мы с вами добавили в крем ванилин, он получится с приятным ванильным ароматом. Также я добавляю в крем в, в самом конце приготовления небольшой кусочек сливочного масла для того, чтобы, опять же, придать еще больше вкуса, текстуры и нежности заварному крему. Все хорошо перемешали, масло быстренько растворится в горячем креме, буквально за секунды. И посмотрите, вот такая шикарная консистенция. Аромат стоит, друзья, просто потрясающий, разносится по всему дому. Это вкус и аромат нашего детства, так что ради только приготовления этого крема уже стоит приготовить этот тортик, потому что приготовление этого Наполеона – это сплошное наслаждение и удовольствие. Честное слово, любимые мои, этот Наполеон готовится до неприличия просто. Так что с его приготовлением легко справится даже ребенок. Кстати, вы можете спокойно привлечь детей к приготовлению, они очень любят этот процесс. Тем временем готовый крем я перелила в миску, чтобы он быстрее остыл. Этого можно не делать, вы можете использовать теплый крем и сразу же начать собирать торт. 
Посмотрите, я остудила крем, и после остывания он становится еще более густым. Вот такая вот у него классная консистенция получается. И мы уже можем начинать собирать торт. И на дно формы для выпечки я беру форму без дна, выкладываю слой слоеного печенья, слой ушек, сверху покрываю заварным кремом, Крем хорошенько распределяю, разравниваю, чтобы он лег э, ровным слоем и просто покрыл все печенюшки. Я уже говорила, упоминала о том, что это ленивый Наполеон без выпечки и без духовки. И вместо слоеных коржей классических для Наполеона, которые мы обычно готовим традиционно на Новый год, например, я использую обычное слоеное печенье. Вы можете взять печенье ушки, как у меня. Вот такие вот печенюшки, вы их легко купите практически в любом крупном магазине, может быть даже и не в самом крупном. Посмотрите, вот такие вот они слоистые на разломе, прекрасно подходят для Наполеона. Вместо ушек вы можете взять любое другое, другое печенье, посмотрите, вот еще один вариант, это тоже слоеное печенье, просто читайте состав печенья на упаковке, должно быть написано «слоеное печенье». Стараюсь крема класть побольше, не жалеть, тогда печенье прекрасно пропитается и пропитается достаточно быстро. Вы, в принципе, вполне можете использовать даже теплый заварной крем, то есть не обязательно э, сильно его остужать. Единственная разница в том, что э, теплый крем он будет более жидкий и еще сильнее пропитает печенье. И вот таким вот образом продолжаем собирать торт. Чередуем слои печенья и слои крема. Все очень-очень просто, друзья. Этот рецепт действительно самый простой, самый быстрый, уже давно неоднократно многими проверенный и действительно любимый вариант такого ленивого быстрого Наполеона, когда не хочется и просто нет времени долго стоять у плиты, а нужно срочно приготовить быстрый тортик на праздник или просто к приходу гостей, когда гости, как говорится, уже на пороге, вы вполне можете угостить их вот таким вот простым, шикарным, домашним, вкуснейшим Наполеончиком. Уверяю вас, друзья, как сама хозяйка, так и гости будут в полном восторге. Хозяйка от скорости приготовления этого вкуснейшего десерта, вкуснейшего тортика, а гости от его потрясающего нежного вкуса. Посмотрите, мои дорогие, мы с вами уже полностью собрали торт. Я пустоты тортика заполняю половинками печенюшек. Можете отламывать кусочки, можете покрошить э -э, печенье в виде крошки. И все уже практически готово. Осталось еще раз распределить сверху крем. Наш Наполеон уже готов и можно сразу же его украсить. Для украшения я также использую пару слоеных печенюшек, пару ушек. А, посмотрите, все очень просто. Мы можем приготов приготовить вот такую вот слоистую крошку при помощи обычной скалки. Беру скалку и прокатываю по печенью. Посмотрите, вот такая красота, такая красивая очень крошка получается, она достаточно крупная, не слишком мелкая, просто идеальный размер, ну, идеально подходит для Наполеона, получится очень красиво. Посыпаем сверху торт и осталось только убрать тортик в холодильник, чтобы он все-таки немного пропитался. Оставьте в холодильнике его хотя бы на пару часов, но, конечно, чем дольше, тем лучше. Принцип всех тортов, чем дольше они пропитываются в холодильнике, тем более пропитанными, сочными и нежными получаются. Поэтому минимально это пару часов, но лучше оставьте на ночь. Смотрите, ориентируйтесь по вашим возможностям. Смотря насколько быстро вам нужно приготовить торт, все зависит от вашей времени от ваших обстоятельств друзья а наш наполеон уже полностью готов и можно смело собирать гостей или звать всю семью на вкуснейший тортик с чашечкой чая можно подавать наполеон прямо в таком виде можно больше ничего не украшать друзья но если хотите традиционно вы можете украсить боковины торта а, точно так же для этого я измельчила пару печенюшек слоеных и вот таким вот образом очень просто прохожусь э, по бокам, по краям торта и обсыпаю его крошкой. Можно это сделать руками, я очень люблю работать руками с любой выпечкой, но можете это сделать при помощи ложки или лопаточки. Посмотрите, все готово. Вот такая вот невероятная красота получилась. 
тортик просто загрязнение. Друзья, я любуюсь, уверена, что вы тоже залюбуетесь им. А также у меня осталось совсем немного заварного крема. Я думаю, ну зачем пропадать добру? В конце концов, можно сделать вот такое очень простое, элементарное, но очень оригинальное и красивое украшение. Просто отсадите оставшийся заварной крем в виде капелек. Если у вас нет такого кондитерского мешка, возьмите обычный пакет, желательно, чтобы он был плотный, срежьте кончик и посмотрите. Валя, вот такая красота, как говорится, как в лучших домах Парижа. Я думаю, что кондитеры нам позавидуют, дорогие хозяюшки, потому что такой тортик в магазине точно не купишь. Несмотря на то, что он так быстро и просто готовится, поверьте, вкус у него просто потрясающий. Поэтому будьте готовы к тому, что ваши друзья, соседи и близкие будут просить у вас рецепт. И не жалейте, делитесь рецептом с друзьями, с вашими родными, любимыми. Ну что, уже не терпится скорее попробовать. Давайте отрежем кусочек и попробуем эту невероятную вкуснятину. Режется очень легко, друзья. Нож входит идеально. Вау, вы только посмотрите, этот разрез, он просто восхитительный. Мы видим слои печенья, слои крема, смотрится просто потрясающе. М -м, это просто сказка, мои любимые. Посмотрите, какой аппетитный кусочек, так и просится в рот. Так что давайте не будем тянуть время, начнем уже скорее дегустировать. Друзья, как я говорила, если оставить торт в холодильнике пропитываться на пару часов, он получится нежный, вкусный и вы сэкономите кучу времени на его приготовление. Но если у вас есть возможность, оставьте его все-таки на ночь, тогда тортик получится просто идеальный. Золотистое хрустящее слоеное печенье за ночь насквозь пропитается ванильным ароматным заварным кремом. Друзья, это просто фантастика! Сказочно красивый торт и совершенно не обязательно и не нужно быть кондитером, чтобы приготовить такую красоту и вкусноту. Давайте попробуем кусочек. Вилка входит в тортик, как в мягкое масло. Настолько нежный. М -м -м. Это просто прелесть. Очень-очень вкусно, друзья. От души рекомендую. Подписывайтесь на канал «Готовим дома». Напоминаю, что меня зовут Олеся, если кто-то еще не знает. Нажимайте колокольчик и кнопочку «Подписаться», чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Делитесь рецептом. Готовьте на здоровье. Желаю вам счастья, здоровья, классных, красивых, ярких, вкусных праздников. Люблю, целую, обнимаю. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока! Любимые мои, и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись. Пока-пока.